。Allos 意思来源于希腊文 euthanasia， 意思是幸福的死亡。古希腊、古罗马时期，柏拉图和塞卡尔主张在痛苦的死亡和安逸的死亡面前选择后者。二战时期，纳粹政府接安乐死的名义，加害社会上丧失生产能力和遭到种族歧视的犹太人。二战之后，被异化的安乐死的概念才逐渐得到证明，分化出支持派与反对派。对于安乐死的定义，学界并未统一，但根据《中华大百科全书》法学卷对安乐死的定义，安乐死应当有如下特征。阿勒斯的对象应当是生命垂危、濒临死亡、遭受巨大痛苦的病人。阿勒斯的实施人应当是有职业资格的医师。阿勒斯实施的目的是为了结束患者痛苦，使其有尊严的死亡。其实施必须经过合法程序审核，出于患者真实的意愿。阿勒斯分两种：通过放弃救治而实施的阿勒斯是消极阿勒斯；通过主动注射物质促其死亡的是积极阿勒斯。目前世界上这些国家和地区支持安乐死，而这些只支持消极安乐死。荷兰是世界上第一个安乐死合法化的国家。一九七三年，荷兰一名叫做特鲁达·博斯特玛的医生，在确诊其年近八十岁、身患重病的母亲无任何治愈的可能性后，自行决定为其母亲执行了安乐死。案发后，法院审判认定其行为属于谋杀罪。但出乎意料的，法院判决其刑期一周，缓刑一年执行。对于此次判决，法院还做了声明：必须在特定条件下才能实施安乐死。这一事件成为了荷兰讨论安乐死问题的开端。二零零零年十一月二十八日，荷兰正式通过安乐死法案。同年，就有一位七十一岁的老太太申请并执行了安乐死。然而，在荷兰进行安乐死条件非常苛刻，需要经过专门的安乐死地区审查委员会进行审查。荷兰2012年至2015年的安乐死的人数趋势显示出，安乐死在荷兰没有不可控的发展蔓延。中国的安乐死第一案发生在1986年的陕西汉中，医生蒲连生经绝症患者的儿子王明成及其姐姐的跪地请求，并且深知患者已无救治或缓解可能的情况下，与患者家属签订协议，统一开具。处方药物对忍受病痛折磨的王明成母亲实施安乐死。三个月后，蒲连生被捕，历经了长达五年的一审、二审后，宣告无罪释放。当蒲连生回到当初所在的医院后，医院却对他怨声连连，他也无法回归正常的工作当中。蒲连生在接受央视采访时表示：“若重来一次，给他一百万，也不会再次实施安乐死。”他奉劝同行的医生，在国家没有正式立法前，不要实施安乐死，并且他呼吁国家需要尽快立法，给那些忍受病痛折磨的病人一个尊严死的权利。在刚刚过去的第十三届全国人大常委会第十次会议上，针对人格群编草案，部分常委会委员及列席的全国人大代表认为，人的最终尊严应该受到保护，建议将安乐死相关规定写入草案。李康委员介绍，以前中国很忌讳谈死，现在不怕谈死，希望健康的、有尊严的活着，还要舒服的、有尊严的死去。但与之相反的声音则认为，我国目前的情况不足以让安乐死合法化。一部分原因是在现行法律条件下，安乐死如果以法律形式确认下来，可能会被某些人当作故意杀人、伤害罪的违法阻却事由。另外，还有可能间接鼓励了心理脆弱的人轻易结束生命。安乐死也与大众对医生职业救死扶伤的理解背道而驰。在我国，从医学和法学的角度，关于安乐死的争论仍旧非常激烈。关于安乐死，你如何看待呢？感谢您观看本期节目。《What on Earth》一探究竟是人文科普自媒体，我们关注人类社会值得探讨的有价值的话题。如果您喜欢我们的节目，请三连支持并推荐给您的朋友，共同开启更多可能性。